Les clés du polar. Deuxième partie, le thriller. L'enquête, l'intrigue de mystère avait une vision du monde associée, biblique. Euh, la vérité rend libre, le mensonge sert le mal incarné, sert Satan. C'est vraiment une référence à l'Ancien Testament. Et euh, le coupable euh, est quelqu'un parmi nous qu'il faut trouver et euh, exorciser, quasiment. Euh, le thriller ou intrigue de complot euh, nous dit euh, autre chose. Nous dit qu'il ne faut pas s'extraire de la société que la société euh, est quand même euh, le moyen le plus sûr de vivre ensemble alors qu'il y a le mal. Pour pouvoir dire la chose suivante, eh bien, nous avons dans le déclencheur un anti-héros, quelqu'un qui au contraire est, quel... est un homme du quotidien ou une femme du quotidien qui n'a aucune compétence martiale, en général de classe sociale supérieure, et quelqu'un qui se croit au-dessus de la société, quelqu'un qui justement va déplorer la vie en communauté, quelqu'un qui dirait volontiers que l'enfer, c'est les autres. Parce que la structure d'une intrigue de thriller est une structure avec un raisonnement par l'absurde. Ce personnage va vivre ce qu'il appelait de ses voeux. Un criminel va le couper du monde pour le tuer, parce qu'il a croisé la route de ce criminel et qu'il gêne les plans de ce criminel. Il y a donc la mise en place d'un complot. C'est pour ça que nous aimons chez Concept appeler cette intrigue l'intrigue de complot. Et donc, dans tout thriller, notre anti-héros ne peut plus faire appel à la société qu'il, euh, finalement, critiquait. Et la tâche est à la fois une stratégie de fuite pour sauver sa vie, avec des doutes sur ses alliés. Il ne peut plus aller voir la police. Il ne peut plus aller voir ses proches. Il est seul, couplé à une enquête. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à force de, de fuir, il a compris qu'il était euh, désormais euh, nécessaire pour lui d'enquêter et de prendre à sa charge euh, ce qui lui arrive. Donc, il va essayer d'enquêter pour comprendre qui est le responsable de ce complot. Donc, on va emprunter la tâche d'enquête du jour précédent et, euh, de sorte qu'à la fin euh, du film, eh bien, il sera, il sera euh, à même d'affronter euh, son ennemi. Voilà. Donc, vous avez un grand film de complot euh, Witness, par exemple, avec Harrison Ford, qui euh, nous montre ici euh, tout simplement... Euh, un, un flic qui vient, euh, comme le, le titre l'indique, euh, prendre sous son aile le témoin euh, d'un meurtre. Un jeune garçon a été témoin du meurtre de son collègue et euh, les choses vont se compliquer tout de suite lorsque le jeune garçon prétend avoir vu un officier de police tuer son collègue. Ça veut dire qu'il y a des flics corrompus. Et le déclencheur de ce film est tout simplement qu'Harrison Ford se fait tirer dessus, il est blessé alors qu'il protège le témoin et sa maman, et il va donc devoir fuir chez eux pour les protéger. La tâche de ce film est originale, car le témoin et sa mère ne sont pas n'importe qui, ce sont des amish, des gens qui, se, qui vivent dans une communauté isolée, sans électricité, euh, et une communauté très pieuse, alors que notre héros est blessé, donc il n'a plus de compétences martiales. Euh, vous voyez ici une stratégie justement pour le rendre typique du personnage de thriller. Il ne doit pas être en capacité de se défendre, donc ici, il est vraiment blessé. Et la tâche ici est une tâche de fuite, fuir au sein d'une communauté pacifique alors qu'on est quelqu'un d'extrêmement violent euh, et tout en, en enquêtant à, à, à distance dans cette communauté. Euh, voilà, donc si vous voulez écrire une intrigue de thriller, une intrigue de complot, il vous suffit de trouver, comme son nom l'indique, un complot, une stratégie de fuite, un véritable cauchemar éveillé, empêcher votre personnage euh, d'avoir de, 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 recours à la société. De sorte que, lorsqu'il finalement il, il, je dire, il, il en sortira vainqueur, il sera heureux de revenir dans la société qu'il qu critiquait. Euh, dans Witness, par exemple, tout simplement le fait d'avoir euh, identifié des flics corrompus l'empêche d'aller euh, au sein de la police parce qu'il ne sait pas qui est son allié et qui est son ennemi. Et puis, cette stratégie de fuite chez les amis, je voyais que ce le 1 et le 2 constituent un film parfaitement original. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous voulez en savoir plus, tapez iConcept, H-I-G-H, plus loin, C-O-N-C-E-P-T, sur YouTube. Vous trouverez notre chaîne avec de nombreux contenus euh, gratuits pour illustrer tout ça. Et puis, vous avez également un blog avec plus de 400 articles de fond sur le sujet de la fiction, i-concept.fr slash blog. 
Euh, voilà, bonne, euh, bon remue-ménage et à très bientôt.